हाय स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिज लाइंस व्हाट इज रिज लाइंस एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कॉफी प्रोड्यूसर के लिए रिज लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है रिज लाइंस क्या है तो हम जो कर्व देख रहे हैं ये इनक्लोज किया हुआ ये कर्व ये आर ये आर लाइन एंड आर डैस लाइन ये रिज लाइंस है रिज लाइंस क्या है रिज लाइंस वो एक इनक्लोजिंग एरिया है जिसके जिसके अंदर जो आइसोकॉइन का पार्ट होता है उस उस पार्ट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर पॉजिटिव होता है इसलिए कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर के लिए वो एरिया ही इकोनॉमिकली एफिशियंट एंड एक एक परफेक्ट कम्बिनेशन का पॉइंट होता है इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर को रिज लाइंस के अंदर ही प्रोडक्शन करना चाहिए एंड कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर इसी एरिया में प्रोडक्शन करना चाहेगा जैसे कि हम जानते हैं कि हर आइसो आइसो पॉइंट का हर पॉइंट सेम आउटपुट को बताता है लेकिन सेम आउटपुट को बताता है लेकिन उसका स्लोप बहुत कुछ बताता है जैसे कि ये एरिया है आइसो पॉइंट का जो डाउनवर्ड है डाउनवर्ड मतलब निगेटिव स्लोप निगेटिव स्लोप किसी भी फैक्टर का पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बताता है एंड आइसो कॉइन का पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बताता है तो कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर पॉजिटिव स्लोप आइसो कॉइन के पॉजिटिव स्लोप में कभी प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा एंड नहीं करेगा वो जब भी करेगा तो नेगेटिव स्लोप पे ही करेगा एंड इसी एरिया इसी लाइन को हम रिज लाइन इसी लाइन को हम रिज लाइन्स कहते हैं जिस जिसके अंदर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो हम देखते हैं डिफिनेशन में कि रिज लाइन्स क्या है रिज लाइन्स क्या है तो हम ये पढ़ेंगे कि लाइन में बी सॉन बाय ड्राइंग टू लाइन्स फ्रॉम द ऑरिजिन इन क्लोजिंग ऑनली दोज पार्ट्स ऑफ द आइसो पॉइंट वेर इज फैक्टर एज अ पॉजिटिव एम पी सच लाइन आर कॉल्ड रिज लाइन्स वो लाइन रिज लाइन कहलाता है जिसके अंदर का आइसो कॉइंट का पार्ट आइसो कॉइंट का पार्ट पॉजिटिव एम पी ऑफ फैक्टर को शो करता है तो जैसे हम देखते हैं कि पॉइंट ए से जैसे ही अपने फैक्टर के कम्बिनेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं पॉइंट ए से हम ई e की तरफ जा रहे हैं तो मेरा कैपिटल घट रहा है लेबर बढ़ता जा रहा है और जैसे ही हम ई e पॉइंट पे आते हैं तो मेरे पास लेबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एंड कैपिटल का कम होता है तो जैसे ही हम लेबर के ज़्यादा अमाउंट को यूज़ करेंगे तो उसका मार्जिन प्रोडक्टिविटी निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव होने के कारण एंड जब यहाँ पे निगेटिव होगा तो और, और इस पॉइंट से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हम लेबर के लिए कैपिटल को सबसे चूट करेंगे एंड कैपिटल नहीं ले पाएंगे तो बट प्रोडक्शन के लिए तो दोनों फैक्टर इम्पोर्टेंट है कैपिटल एंड लेबर दोनों का एक परफेक्ट कम्बिनेशन तो ये एक परफेक्ट कम्बिनेशन नहीं परफेक्ट कम्बिनेशन नहीं हुआ तो इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर इस पॉइंट इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इस लाइन के बाहर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर एनी वन फैक्टर नेगेटिव कोई भी वन फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होगा जैसे कि हम इस पॉइंट के बाद देखते हैं कि पॉइंट ए से अगर हम ऊपर आगे जाते हैं तो हम कैपिटल के लिए लेबर को सब्सटीट्यूट करते हैं एंड कैपिटल uh, मेरा ज़्यादा होता है लेबर बहुत कम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो होता है वो घट जा घटने लगता है एंड लेबर का बढ़ जाता है तो ये एक परफेक्ट कम्पटिशन का परफेक्ट कम्बिनेशन नहीं है क्योंकि हमको तो दोनों फैक्टर को यूज़ करना है एज अ प्रोड्यूसर हम दोनों फैक्टर लेंगे प्रोडक्शन के लिए तो हमारा आउटपुट एक परफेक्ट कम्बिनेशन के साथ परफेक्ट कम्बिनेशन के साथ हम उस आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे बट ये कम्बिनेशन तो सही नहीं होगा इसलिए इस लाइन ये रिज लाइन्स के बाहर कोई भी प्रोड्यूसर नहीं जाएगा इस लाइन के अंदर ही रहेगा हम ये चारों आई क्यू से देखते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री हम हर आइसो पॉइंट पर देख रहे हैं कि इसके अंदर का जो पार्ट है इस लाइन के अंदर का जो पार्ट है ये पार्ट ये आइसो पॉइंट का निगेटिव स्लोप है एंड यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर पॉजिटिव होता है देखते हैं ना कि जैसे हम यहाँ पे आठ ले रहे हैं आठ ले रहे हैं कैपिटल आठ यूनिट ऑफ कैपिटल क्यू टू पे एंड यहाँ पर हम फोर ले रहे हैं तो ये एक 
परफेक्ट कम्बिनेशन कम्बिनेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे हम दोनों फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं एक को थोड़ा कम एक को थोड़ा ज़्यादा एंड अगर हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो एक को कम करेंगे दूसरे को ज़्यादा करेंगे एक के लिए दूसरे को सब्सिट्यूट करेंगे देन रिज लाइन्स हमें यही बताता है कि हमें एक इकोनॉमिकली एफिशियंट पार्ट पे आइसो कोइंट के एक पॉजिटिव स्लोप वाले पार्ट पे ही प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि उस पार्ट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर पॉजिटिव होता है एंड वहाँ पे मेरा कम्बिनेशन जो होगा फैक्टर का वो परफेक्ट होगा और लिस्ट कॉस्ट भी होगा देन अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोड्यूसर सिक्यूलिब्रियम प्रोड्यूसर सिक्यूलिब्रियम क्या है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सिक्यूलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पर कि प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रोफिट प्रॉफिट अर्न करता है अपने कम से कम कॉस्ट में अपने परफेक्ट कम्बिनेशन से अपने आउट ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करता है प्रोड्यूसर्स इक्वलिब्रियम एम्प्लाइज टू दैट सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इन शॉर्ट द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट विच लिस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इट इज ऑल्सो नैन एज ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम में होता है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करता है तो वो पॉइंट ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कहलाता है वही एक परफेक्ट परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर होता है एंड ऑप्टिमम पॉइंट हम उसे कहते हैं ऑप्टिमम कम्बिनेशन को गेन करने के लिए दो दो में से कोई एक भी होना कंपल्सरी है ऑप्टिम कम्बिनेशन इज दैट कम्बिनेशन एट विच आई द आउटपुट डिराइव फ्राम अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स इज मैक्सिमम और द कॉस्ट इज ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट इज मिनिमम तो जो हम आउटपुट अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनपुट के इनपुट के कम्बिनेशन से वो मैक्सिमम होना चाहिए या फिर जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हम अगर कंप्लीट करते हैं तो हम ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन गेन करेंगे एंड प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम का दो कंडीशन है इट मीन्स ऑप्टिमम कम्बिनेशन पे पहुंचने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है जिसको कि जिसको कि हमको पूरा करना है जब तक हम वो दो दो कम्बिनेशन पूरा नहीं दो कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं तो हम प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम में नहीं होगा प्रोड्यूसर ऑप्टिमम कम्बिनेशन को ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर को नहीं चूज कर पाएगा तो वो दो कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम द आइसो कोस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आइसो कोइंट कव आइसो कोस्ट लाइन जो होता है आइसो कोस्ट लाइन जो होता है वो आइसो कोस्ट कर्व के टेंजेंट होना चाहिए इट मीन्स टर्च करना चाहिए एंड एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आइसो कोइंट कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन और एम ऑफ लेबर कैपिटल मस्ट बी फॉलोइंग मतलब वो जो कर्व होगा वो कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के कन्वेक्स या फिर हम कह सकते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्जन ऑफ लेबर फोर कैपिटल फॉल करना चाहिए जिसको कि हम पिछले के क्लास में डिस्कस किए थे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्जन क्या है तो हम इसको बताते हैं कि स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन जो होता है वो कोई भी दो फैक्टर के प्राइस का रेशियो होता है एंड जो स्लोप ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर होता है वो एम ऑफ लेबर एंड कैपिटल के इक्वल होता है तो ये दोनों जब बराबर होगा तो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनेगा मतलब जिस पॉइंट पे हम टच कर रहे हैं बजट लाइन को उस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्जन इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इक्वल टू प्राइस ऑफ एल बाय प्राइस ऑफ के तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो हम देखते हैं कि वो इक्वल हो रहा है या नहीं तो प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ द टू फैक्टर्स इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ कैपिटल एंड एम इक्वल टू हम जानते हैं कि चेंज इन कैपिटल बाय चेंजिंग लेबर होता है तो इन दोनों को हम इक्वल करते हैं तो चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन लेबर इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ कैपिटल जब ये कंडीशन हम फुलफिल करेंगे तो प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम में होगा इट मीन्स वो टेंजेंसी के पॉइंट पे पहुँचेगा एंड ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर को अर्न करेगा तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं ये आइसो कॉइंट कर्व है एंड हम इस कम्बिनेशन को ले रहे हैं ये है ओ ओ एल सॉरी ओ के एंड ये ओ एम ओ एम यूनिट ऑफ लेबर एंड ओ के यूनिट ऑफ कैपिटल 
ले रहे हैं जिसमें कि ई पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम में है अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन पूरा हो रहा है या नहीं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए मतलब आइसो पॉइंट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट भी है एंड ये कर्व ऑरिजिन के कन्वेक्स होना चाहिए तो वो भी है तो अब हम ये प्रश्न उठता है कि ये पॉइंट क्यों नहीं इक्वलिब्रियम होगा एंड ये पॉइंट क्यों नहीं इक्वलिब्रियम में होगा ये भी तो कट यहाँ से जा रहा है इस प्राइस लाइन पे लेकिन आ, कोई भी प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम में होता है तो अपने रिसोर्सेज को देख के ही एंड बजट लाइन जो ये बजट लाइन नहीं सॉरी ये प्राइस आइसो कॉस्ट लाइन जो है ये हमारे रिसोर्सेज को बताता है तो हम कम से कम कम से कम अपने फैक्टर पे खर्च करके कम से कम एक्सपेंडिचर में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें ये प्रोड्यूसर चाहता है तो अगर हम इस इस आइसो कॉस्ट लाइन पर इस कर पे यहाँ पे इस पॉइंट पे एच पॉइंट पे अगर हम इक्वलिब्रियम होंगे तो मेरा आ, संसाधन इट मीन्स रिसोर्सेज मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा एंड जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा ना लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे इक्वलिब्रियम में होंगे तो मेरा उतना ही आउटपुट हमको मिल रहा है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर कम होगा तो अगर मेरा एक्सपेंडिचर कम होगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सेम आउटपुट के लिए हम इस पॉइंट पे क्यों जाएं हम इसी पॉइंट पे क्यों नहीं रहेंगे क्योंकि इस पॉइंट पे सेम आउटपुट मिल रहा है पर मेरा एक्सपेंडिचर कम है मेरा खर्च कम जा रहा है ओ एम एंड ओ के मतलब ओ के ई एम मेरा खर्च हो रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्लिब्रियम में आएंगे तो ओ पी टू एच एंड समथिंग एस मान लेते हैं तो इतना मेरा खर्च बहुत हो जाएगा तो इसीलिए मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो हम उस कम उस पॉइंट के पे इक्वलिब्रियम में होंगे जहाँ पे मेरा कम से कम कम्बिनेशन कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमको प्राप्त हो तो इसी को हम ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कहते हैं और अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं या इस पॉइंट पे तो मेरा आइसो कॉस्ट लाइन ज़्यादा है मतलब मेरा खर्च ज़्यादा हो रहा है हम ऊँचे आइसो कॉस्ट लाइन पर जा रहे हैं तो मेरा खर्च ज़्यादा हो रहा है एंड उतना ही हम आउटपुट ले रहे हैं तो क्यों ना हम इस पर जाएँ और ये भी एक सवाल है कि हम इस पर क्यों नहीं आए लेकिन यहाँ पे तो मेरा आइसो कॉस्ट कब टच ही नहीं कर रहा है तो यहाँ तो इक्वलिब्रियम होने का कोई चांस ही नहीं है तो मेरा इक्वलिब्रियम तो यहीं पे होगा एंड यहाँ पे मेरे पास संसाधन होते हुए भी हम कम आउटपुट क्यों प्रोड्यूस करेंगे हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इसीलिए हम इस पॉइंट पर हम प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम में होगा एंड इस पॉइंट को हम ऑप्टिम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर गएंगे थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड आगे हम रिटर्न टू स्किल को पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर के सेकेंड लॉ को Thanks thank you students